Les leaders de la plateforme de communication, comme vous le savez, le groupe des allées de la première, c'est une plateforme de communication. Félicite le président de la République pour la convocation de concertation nationale pour venir à bout de la flambée des prix et de la charité du loyer en attendant le vote du budget social 2023. Pour aborder le débat suscité par une éventuelle amnistie des faits relatifs au détournement des deniers publics, notre position est qu'il serait moralement injuste et inadmissible d'en faire bénéficier à des responsables politiques dont la culpabilité flagrante est attestée par des cours et tribunaux. La reddition des comptes la reddition des comptes fut une demande sociale et la vision sociale de côté l'avait adoptée pour un verdict de gestion transparente et de bonne gouvernance. Par conséquent, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur et son, et son impartialité garantie. C'est pourquoi d'ailleurs, nous n'approuvons pas le retour aux affaires des personnalités épinglées par la crise, ainsi que d'autres qui charrient des contre-valeurs décriées par les citoyens par le biais des VAR. C'est dire que les Sénégalais réclament le replacement de la vertu et de l'éthique au cœur de notre système de gouvernance. C'est pourquoi il nous faut travailler à faire en sorte que les délits de détournement de de tomates de deniers publics, de meurtres prédités et de viols ne puissent, ne puissent plus être graciés ni amnistiés. L'Assemblée nationale devrait s'atteler à faire une proposition de loi dans ce sens. Il faut que l'État reste fort et intransigeant pour tenir droit les balances de la justice. Les politiciens ne sont pas au-dessus de la loi. Un délinquant, de quelque bord qu'il soit, doit être traqué et mis définitivement hors d'état de nuit. Par contre, le graphe ne s'opposerait pas à d'autres mécanismes qui pourraient leur permettre de jouir à nouveau de droits civiques dans le cadre d'une volonté partagée, de maintenir notre pays dans un climat de paix sociale et de stabilité politique préalable nécessaire à tout développement économique. En définitive, il appartient au peuple sénégalais de choisir les dirigeants, quelle que soit leur moralité. Dans ce même sillage, et pour des raisons humanitaires, nous suggérons aussi une extension définitive du dossier opposant Barthélémy Diaz à Feu Ndiaga Diouf, paix à son âme, et un dédommagement conséquent de la famille du défunt par l'État afin qu'elle puisse sortir de ce délit qui a assez duré. En ce qui concerne le remaniement, nous souhaitons plein succès au nouveau gouvernement, mais déplorons l'absence de Macky 2012. Ses alliés de la première heure, qui étaient là quand rien ne semblait possible. Le dire est devenu un péché, car Sénégal, mon nous sorti rec en Borom. Dire maintenant qu'on est un allié de la première heure est devenu un péché. Nous avons fait un peu de nous avons fait un peu de Nous avons nous sorti rec en Borom. Voilà. Donc, nous n'avons jamais revendiqué de position. Mais lorsqu'on partit en perte de vitesse, ça permet à travers un communiqué de minimiser les postes de responsabilité qui lui ont été alliés, quitte de Maki 2012, qui depuis 30 octobre 2012 n'a plus siégé au Conseil des ministres. Même les directions tenues par, les membres, par des membres de cette coalition ont été retirées et affectées et confiées à des responsables de la paix. Jusqu'à quand va-t-on continuer à accepter cette discrimination qui ne repose absolument sur rien, sur aucun critère objectif ce n'est pas un partage du gâteau, comme on a l'habitude de le dire, mais des responsabilités. Quand on a gagné ensemble, on doit gouverner ensemble. C'est le principe numéro un d'une alliance politique. Et d'ailleurs, nous rappelons avec insistance que l'accomplissement de la deuxième alternance par le respect de nos engagements ne peut se réaliser qu'avec un repositionnement de ces vrais acteurs. Enfin, en perspective de 2024, le graphe va se mettre en coalition politique. 
ouverte à tous les tenants des organisations sociales et politiques qui partagent avec nous les valeurs républicaines d'un Sénégal fort et juste.